go ahead with our weekly storytellers gym session so before we get into we have three people who nominated themselves for uh, telling the story and i'm going to call them in the order they share their name but before we get into that i just wanted to share some of the parameters that we can use for providing the feedback so uh, first thing is i want all of you to take the uh, when the storyteller is sharing the story i want all of you to take notes and uh, what we are going to do is uh, when i call up i'm going to call up a few people after every storyteller and i want you to share one major wow point one thing that really stood out for you when that storyteller was telling and one major area of improvement that that person can do so we don't want to do the only sugar coated feedback and only harsh critic feedback as well we want to have a healthy mix of both we want to comment them and we also want to give them certain recommendation now what are the things that you can observe and if you want to take a screenshot of what all things you can observe you can feel free to do so so one is that you can look at the whether there is a opening hook or not is the person is able to hold your attention or not how are the characters develop what are the different emotions and is there something that can be done better or was it really done well was there a conflict or a problem or not and if there was a problem was there any resolution to the problem or it was just the problem shared then the last five ones are more of uh, the way the story is presented so how was the uh, what was the takeaway or call to action for the story how was the body body language was it appropriate for the story or something could have been done better was there any vocal variation our own tool uh, is that used properly or there was a scope for making it better how were the trans transition between different points in the story and last one is are the person using narration versus dialogue when i just say narration i am saying that i talked to prem and prem said you are prem said that you are doing good was i said i said prem how are you and prem i am good haritosh how are you this is where the dialogues come into picture and when you bring dialogues that's where some of these things the body language vocal variation automatically start coming in so these are the 10 points that uh, you can take in account while the storytellers are going to tell the story now our first storyteller for today is sanjay as usual so sanjay do you have a name of, for your story a title for your story unmute yourself uh, unmute yourself sanjay Uh, how i went uh, my hometown to city okay so how uh, i went uh, from my hometown to the city as uh, i got my first uh, job okay so how you got your first job is that the title that is the title okay so let's all welcome sanjay with the title how i got my first job over to you sanjay i'm going to spotlight you there is something common in between you and me we all are completing our education and then our dream is to get a job that doesn't matter if you are uh, an engineer or doctor that doesn't matter if you are accountant or advocate but our priority is to get a job or few may want to start their own business and when it comes for business then we need enough money in our bank account or good financial support from our family and if you don't then we are looking job like me i can remember when i was in the college it was last day of the exam i was very serious about my career but i don't know what i wanted to do right after the exam at that night i couldn't sleep properly have you ever had that problem and then i talked with my parent as i wanted to find a job for that i want to go pune my parent didn't allow me they are so emotional they don't want me to go away from them 
Pune is a far away from my hometown. It was almost 500 kilometers. And in 2005, there were no facilities to contact each other. Only one MSRTC bus was running from my small town to Pune. And BSNL landline and uh, postal car were there. And rarely someone has BSNL landline in my village. And no one from our family and friends were in the Pune to get help from them. And because of that, my parents were in panic. And our financial condition was not good. My father was a farmer. And you all know how farmers are struggling to survive in India. Our crops have failed due to not having enough rainfall or sometimes heavy rainfall. After that, we are not getting enough prices in the market. And because of that, I wanted to help my father. I wanted to do something for my family. And finally, one day I convinced my parent and I was ready with my bag. My father borrowed some money for my traveling and other expenses. It was 3000 rupees. And I left my home around six o'clock in the morning. And I almost walked four kilometers to catch the bus. Bus was running on time and I got my seat. That time there were no reservation. Only seven to eight people were in the bus. And rarely does travel someone to Pune. And I was dreaming about Pune city. And I thought getting job and settle down in Pune is it is a very easy. But in reality, that is not easy. When I arrived in Pune, I was shocked. Huge lightning on and uh, lightning on the road everywhere in the city. I never seen before. But some darkness in my mind and heart. I was scared. I don't know where to live at that night. I was totally lost and broken. I, I went every hotel in that area, every lodge in that area, but I couldn't find single room to sleep in. Do you know what happened at that night? I slept on the bench of the bus station without food, as I wanted to save money. And then I realized, before getting a job, I need to find a first accommodation. Next morning, I started looking for accommodation. I walked several kilometers, but at the end of the evening, after struggling a lot, I found single, room while in sharing basis, where already two people were sharing and I was third one. Both room partner were helpful and they helped me to get my first job. After switching multiple jobs, and then I came to know I need to do master's degree. I completed my master MBA in 2011 from the Pune University. And today I'm a human resource manager of one of the IT, growing IT company and earning enough money for myself and my family. I have my own dream house and car. Hard work and struggle is the only key to become a success. And that teaches us dedication, discipline, and determination. Definitely, hard work is definitely more important. But when you want to achieve something in our life, then hard work is more important. Thank you. Awesome. That's amazing, Sanjay.
Okay, so I'm gonna give everyone 10 seconds to just wrap up their feedback and then I'm going to randomly call two to three people to give the feedback. All right, five more seconds. Okay, let's call on Rajesh Ahuja. Rajesh, are you here? Yeah. Okay, we'll probably come back to you. Are you talking to me? Not yet, but if you want to give feedback, go ahead. <laughs> no, I didn't hear, I got disconnected. <laughs> no worries, no worries. Okay, Minuji, do you want to share your feedback for Sanjay's story? हां और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बिगनिंग हो सकती है तो ये एक मेरा फीडबैक है थैंक यू पॉजिटिव और दोनों फीडबैक देना है क्या अभी यू कैन गिव बोथ एक्चुअली बोथ देना ओके हेलो संजय जी मुझे आप याद है आप मेरी सेशन में आए थे <laughs> तो आपका वाव yes. फैक्टर कि आपने ड्राफ्ट और प्रैक्टिस दोनों की है ये बहुत अच्छा है क्योंकि सारे स्टोरी टेलर्स नहीं करते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है तो ये चीज आपने बहुत अच्छी की है और आपने बिल्कुल अपने दिल से सुनाया है यू आर अटैच्ड टू योर स्टोरी आप कहीं कुछ uh, मतलब बिल्कुल अनकनेक्टेड होकर नहीं बात कर रहे थे आपने बिल्कुल दिल से सुनाया व्हिच इज रियली नाइस तो जब आप इमोशनली इतना कनेक्टेड हो के आपके स्टोरी से तो आपके ऑडियंस भी होंगे आपसे कनेक्टेड सो दैट वाज वेरी गुड जब आपने शुरुआत की ना तो आपने बहुत दिया स्टोरी का तो जब अपन स्टोरी सुनाते हैं ना तो आप डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट करिए आप डीबीफ्रिंग मत करिए मतलब आप कॉन्टेक्स्ट मत दीजिए उसके आगे वन सपोन टाइम से स्टार्ट कर दीजिए मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जरूरी वन सपोन टाइम आपने स्टार्ट किया था आई रिमेंबर है ना तो आई रिमेंबर भी मत बोलिए क्योंकि जब आप अपनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं तो हमें समझ में आएगा वो आपके नोस्टैलिक मोमेंट ही है आप पुरानी बातें को याद करके भी सुना रहे तो आई रिमेंबर मत बोलिए कॉन्टेक्स मत डालिए सीधे स्टोरी सुनाइए और दैट इज इट बाकी आपने स्टोरी दिल से सुनाई तो मुझे अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आवाज थैंक यू सरिन जी थैंक यू थैंक यू शेरिन आई विल गिव वन फाइनल फीडबैक फ्रॉम माय एंड आई लव दैट स्टोरी संजय बिकॉज़ इट्स एज एवरीबॉडी एल्स सेड कि वो ऑथेंटिक है एंड इट्स अ पर्सनल वन सो वी ऑल कैन रिलेट द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू सी नेक्स्ट टाइम इज दैट यू सेट अप लाइक जैसे कहते हैं ना टू द कॉन्फ्लिक्ट बट there was this connect i felt that no you went to the bus station you spent the night and then next thing you said that you need to do mba and then you got the job in hr so i felt there was little bit of disconnect where you could have actually explained what happened uh, maybe like sherin said remove the initial part where which is not relevant and focus more on what happened because you had i love your take away that you have to have the hard work you have to persevere you have to do the work so we want to see more example of that coming up uh but yeah and one more thing in terms of the mechanics uh because you have such a sweet voice and a sweet face uh, i saw the the whole uh, story you were you know kind of smiling uh we like to see your face light up little bit more when you first time see the electricity or when you have to spend the time on the bus i am pretty sure you must have been disgusted uh and must have been really really uh, sad so we want to see that not only from your voice from your word but also from your facial expression but great job i love that you always take the initiative and you were the first one to say okay i am going to uh, share a story so great job more power to you thank you thank you thank you sir thank you yes yeah, sharing uh, there can be some dialogues also jo aapki yes. story mein aur interesting bana denge matlab aapki story puri narration hai na agar aap koi dialogues aur dalun to bahut interesting correct aur correct. सुनाने वाले इंसान है करते रहिए आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी आप बिगनर
absolutely absolutely i also thought about the dialogue part where specifically when you are telling your father for the first time that i'm going out of the village now the, there could be many amazing dialogues with all the emotions and all the vocal variation so that could be something that you can uh, look into awesome so let's move on to more power to you sanjay let's move on to mm-hmm. our second storyteller who is alka she is ready i are, are you ready alka ji okay do you have a title for your story yes what's the title shukriya zindagi shukriya zindagi okay awesome so everyone please remember when i call upon give one wow or positive feedback and one area of improvement for alka ji so observe closely <laughs> Let's welcome with the title Shukriya Jindagi, Dr. Alka. One November morning, it was 8.30 in the morning and my dad had gone to play a game of badminton and now it was about 10 o'clock and he had not yet returned. My mom, she was preparing heavy breakfast Sunday morning, it was a Sunday and she had prepared idli and sambar and I could smell the aroma of the sambar and the and the masala and the hing tadka which she had given to the sambar and the piping hot idlis were getting ready and as we were waiting for my dad to come back from his game my mom she told me just have a look from the window if papa is coming then we can serve the breakfast on the table and i kept looking from the window and i could not see my dad coming just then there was a knock on my door and i ran to the door and i saw a young man was wearing the badminton clothes, the sports clothes, a white t-shirt and a white shorts with white shoes. And he was holding my dad's racket in his hand. So I told him, where's Papa? So he said, Papa has sent this for you and uh, he's in the dispensary. So I ran, the dispensary was just below the building, not very far away from the building. I used to stay in that Baba Atomic Research Center quarters in Anushakti Nagar. And I ran to the dispensary and I saw my dad he was curled up in a fetal position and he was holding his chest in his hands like this. And I could see pain written over his face, on his forehead, in his eyes. And I could make out that there is something really wrong. The doctor there was giving him some pink solution. And she told me that I've given him the sixth sixth uh, container of some 5 ml of the pink colored magenta colored solution and I was studying in second MBBS that time and I could not bear to see my father's pain as it was visible he was he could hardly speak actually so I told her let's do something let's take him to the big hospital and she said okay so I had to run back and tell my mom but I didn't want to go to my mom that time because I was myself so petrified so scared and we took him to the hospital and there the doctor was there, Dr. Goyal, I remember. And as he put my dad on the on the bed and he took an ECG and he started giving me a lecture. But it is a pakka infarct, it's a myocardial infarction, it's a pakka heart attack, and that you people have a bad lifestyle. And something he was going on talking, very judgmental. And I wish that time that doctors were not like this because my dad was so careful about himself. He was not having any problems with him. He was a sports person. He was teaching sports. And I could never even imagine that my dad will have a heart attack. Anyway, he was admitted and we were told 48 hours is very, very important. It's very critical. And at that time, when I went home and I told my mother that this is what it is, 48 hours are very critical. My mom, she said, nothing is going to happen to your dad. Don't worry. Okay, she never even came to the hospital to see him. She sat down, she started praying. She gave me a Hanuman Chalisa and then she gave me a Gayatri Mantra and she told me, go, go and sit over there. Nothing will happen to Papa. And she is that kind of a spiritual person, you know, that faith that she has in the divine, that nobody can break that. And I'm thinking like, is she mad? I'm in my second interviews, I'm thinking of all the complications that can happen to my dad because of this infarction, because of the heart attack. And she's telling me that nothing is going to happen. And I'm really thinking in my head, like, what is she thinking? Anyway, I went to the hospital. I was sitting there with the Hanuman Chalisa. I was reading it and reading it and reading it and reading it and reading it to distract myself from the scare, from the fear, from the complications that are about to come. I have three other sisters younger to me. I'm the eldest of the four sisters. And I'm thinking, sitting in the ICU uh, 
what can what can happen you know i mean what will happen if something goes wrong if my papa doesn't come back alive and those 48 hours friends were the most they were the darkest times of my life as a young girl i was brought up playing laughing my mom she had the biggest boisterous laugh of the of of, of a lifetime and she used to make us also laugh and we were always laughing and laughing and you know playing playfulness and i was reading uh, reading a lot of poetry a prose romance and everything and i was brought up climbing the mango trees i was brought up you know caught up by the gardener and then again i was i was uh, going back to climb the trees and to break the mangoes this incident really shook me and uh, after few days three weeks my father returned home and my mom she was waiting for him she welcomed him with the aarti and then she looked up at the sky and she said it's a grace of god that you have come home and then she winked at him and she told him i was really missing you because i had no one to fight with she's that kind of person that humor that she has and then i realized that what all my parents have done for me it was in the hospital that i realized that whatever i am today is because of my parents i used to have like innumerable dates with my dad going for movies and he used to you know irritate me when i were watching a movie like sound of music or the kid or durga kin ki chhao mein he used to irritate me by giving me a commentary about the about the about the movie about the characters about the behavior and how we should be behaving and his teaching was through the movies and also patriotic movies and he he sang like innumerable uh, lullabies to us in the night and he told us so many stories when we went to sleep the four daughters that we were after four of them were born he was always telling us stories in one room all together and i can tell you that i was scared and i was petrified and at that time i realized that i must take care of my father and my purpose of my life changed and it was always to make my father and mother proud but now i had an added purpose that was to take care of my dad in a in a doctors whether i want to become a cardiologist today i want to say, tell you something that in my phone there are two two numbers which will never flash on my phone one is my mom's number and the other is my dad's number i cannot forget the sacrifices made by my parents i want to ask you only one question do you have your parents in your life how many of you have your parents in your life put a put a yes in the chat box yes so my question to you is what are you doing for your parents how are you showing your gratitude your love to your parents thank you thank you so much alga ji that was very heart touching and emotional let's take 30 seconds for everyone to jot jot down their notes and then we will going to give some constructive feedback okay so let's start with rajesh ji yes mm, yes welcome ma'am it was very emotional uh, like a story initially when you shared it like i was enjoying i was feeling like yes it is going to uh, uh, that yes happy uh, kind of story but it immediately like suddenly you took us into you know deep emotions so i really liked the story and definitely it is a heart touching as it was the real story what i like that uh, the uh, the variation in uh, telling it that somewhere i felt it it was missing that that need to be work upon and uh, the message which you shared at the end that was yes that message was clear but i think it, that was too uh, the ending was too fast this what i realized this what okay. i wanted to share thank you so thing. much rajesh awesome thank you so much rajesh let's go to prem i think uh, <clears throat> it was beautifully narrated 
and um, people could relate to it. Um, how um, Al Kaji did was to it's a, I mean every one of us have such a occasion occurrence in our life. Everyone, most of us have this occurrence. But how she connected it to how it impacted her was the highlight of this story. Actually, it's a it's a common story, but how it was the connection made, and that's a talent of the storyteller. So I would say. Uh, that she has made a value out of it and um, uh, the reflection what she shared is uh, her reflection and we and it was authentic so that's all i can see in terms of the in terms of the style in terms of the thing structure and other things i can't too much say because this is my second time i'm here <laughs> i'm not uh, it's okay. it doesn't matter for as a common person for me as a layman, it was uh, quite a, a nice, uh, beautifully said story. That's all I can say. Thank you, Prem. Thank you for sharing your feedback. Uh, Sharon, you have anything that you want to share? You are on mute. I never use my phone because I'm in a different uh, place. I'm using my phone and don't know. That's fine. Yeah. Uh, so, um, when she began, um, she set the context and the place in place. So, that was that. that's how it should be. So, we know where it is happening and with whom it is happening. So, that was really good. She spoke really well. And uh, so, she interacted with... I, I'm telling you all the wow factors. Huh? And she interacted with the, the last question, left us all with a thought. We start... We, Instead of thinking that she asked a question and ended a note, we started thinking whether we are doing that with our parents. Uh, uh, I mean, that's what a story should do. Provoke a question in your heart and make you think. Uh, also, she bought in the good part, heavy parts and the light parts and then the heavy and then, then the light and the heavy and the light. So that was good. Uh, okay, now the thing is, because she spoke from her heart, she might have jotted out some points and might have had it in his head, but it was not drafted. So always when you drafted, a, like I can make out if you've drafted or not. So if you have drafted a story, the flow becomes very different. And your story is very strong and powerful. So if you draft it, it will even become more powerful. Uh, uh, when you have light and heavy moments in your story, you did that beautifully because you bought it, you bought the light and you bought the heavy, then you bought the light, you... But always, though your question was thought-provoking, but when you're telling a story, see, if you're debriefing, it is different. If you're taking a training, it is different. But when you're telling a story, always end it on a lighter note. Okay, so that the audience doesn't go home with a heavy heart. Okay, they don't feel guilty about something. They should have the feeling that they enjoyed your story. It provoked a thought inside them. And they are okay with whatever it was and they are happy with it. So always end on a lighter note. Make them laugh and say something, you know, especially when you're bringing the hard and the heavy, I mean, the heavy and the light elements. So that is it. Otherwise, you did a fantabulous job because uh, you were emotionally connected to your story. So that was good. That's the best thing to for a story. I didn't know that Sherin was also here today. <laughs> <laughs> now you know. I should have prepared much more better. And last minute, only I prepared and I started speaking. Thank you so much, Sherin, for your feedback. Thank you very much. Thanks, Sharon. I'll I'll give uh, a couple of add on to what you said. I love that. So in in storytelling, uh, one of the things that we say is setting the scene with the wax and wax stand for V A K S, visual, auditory, kinesthetic, and S stand for smell. And when you said that, no, there was the aroma of samber and and there was heing and everything. We all could at least I could visualize what it was like. And that's the best thing that you can do with your storytelling is to put your audience with you. You don't want your you don't want your audience to listen to you. You want your audience to be with you in the story. So I love that the way you opened and you put the scene around. Now, um, like yeah. Sherin said, I also want to say I observed there were a few places where if you add dialogues, it's going to actually add. For example, I noted down a few places. For example, number one is when the doctor is giving judgment, you can actually have the doctor's dialogue in a very nasty voice, in a way, just giving judgment and not paying attention to. The second one was your mom when having that reassurance that nothing is going to happen to Papa. I, I noticed that you added like half a dialogue there, 
but you if you add that and like said instead if you craft it and write it out that's where this will come and similarly when you were telling about uh, your father used to nag you and and uh, uh, do all the commentary don't tell us show us so was that how you went to the movie and you know what what is going to happen you know that the hero is going to do this and how we get irritated so you recall that you will also have fun and audience will also enjoy that but great job thank you yeah thank you. and you two three dialogues while the father is nagging and giving your commentary uh, and then you can end the story with one of the commentary which also resonates with whatever you are saying correct It's i like that i like the point where you said that no my uh, your mother said who i am going to fight with i was really missing you because i was i had nobody to fight i was like that was perfect for having a light movement towards the end so that could be also one of the options thank you yeah thank you very much awesome thank you everyone for sharing your honest feedback and more power to you alka ji let's move on to our third storyteller who is also here and i hope all of you are enjoying the stories and also learning a few things a few things in between so next one is meenu kurana ji meenu ji do you have a title for your story yeah title is it's okay to make fun of yourself so ye kahani mein kuch dikhana chahti hu ye mug hai jo ki mujhe 23 years pehle abc driving school phoenix se mila tha jab maine apna driving test clear kiya tha और ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है और पच्चीस साल पहले मैंने बैंगलोर में भी पूरे दिन क्यू में खड़ा हो के ड्राइविंग टेस्ट दिया था और लाइसेंस लिया था पर ये कहानी पच्चीस साल पुरानी नहीं है ये दो दिन पहले की ही बात है जो मुझे परेशान कर रही थी तब तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसका अपना मजाक उड़ाऊंगी तो शायद मेरे को अच्छा फील होगा तो आप कहीं को लगता होगा की पच्चीस साल का एक्सपीरियंस है तो मैं शायद थोड़ी एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में तो एक बार रात में एक बजे की बात है मेरे हस्बैंड जो बैंगलोर में एयरपोर्ट दूर है तो वो वॉल्वो से आ रहे थे और मुझे उनको घर के पास से पिकअप करना था और मैं एक बजे उनको पिक करने गई रात के और मैं सर्विस वर्स से निकाल रही थी और वो बोलने लगे कि तुमने गट्ठे में से निकाल दी ये वो तो सुबह मुझे बड़ा अजीब लगा की रात के एक बजे कौन ऐसे बोलता है की लेने आये और फिर भी ये सब बता रहे हो कि गलत चलाई तो सुबह मैंने सोचा कि मैं बच्चों से बात शेयर करूंगी थोड़ी सिंपति मिलेगी कि डैडी ने मुझे रात में ऐसे बोला तो बच्चे बोलते हैं मैं बड़ी बेटी ने बोला कि डैडी नाउ यू नो व्हाट वी हैव टू गो थ्रू एवरी डे तो मैं सोचती थी कि जिन बच्चों को मैं जब उनकी बस में से जाती थी जल्दी से गाड़ी निकाल के छोड़ने जाती थी स्कूल ट्वेंटी किलोमीटर आना जाना करती थी और उनकी मॉर्निंग प्रैक्टिस फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए सुबह साढ़े पांच बजे उठ के उनको स्कूल छोड़ने जाती थी तो वो शायद थोड़ा मेरे से आ, मेरा साथ देंगे लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि बच्चे सोचते थे कि मैं वो अपने लिए कर रही थी क्योंकि उनके स्कूल के पास से एक बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट था जहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पूरा मील मिलता था जिसमे केसरी रवा होता था एक मिन्नी मसाला डोसा होता था एक वड़ा होता था उपमा होती थी तो उनको लगता था कि मैं बड़ी खुश होती हूँ कि जब बच्चे गाड़ी में बस मिस करते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पांच साल पहले हम मेरी एक छोटी सी गाड़ी थी मैं उसी में चलाती थी और बाकी मुझे लगता था कि लग्जरी गाड़ी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि आपके पास ड्राइवर हो बैंगलोर जैसी जगह पे तो और थोड़ा हसबेंड के साथ आ, ऑफिस जाने को रहता था तो ड्राइविंग की बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी फिर अभी पांच साल पहले जब मैं बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हुई तो मैं अपनी वो गाड़ी भी जरूर लेके आई कि मुझे बस यही गाड़ी चलानी आती है करके और जब दिल्ली आई तो पता चला कि ये तो दस साल पुरानी है और इसका पोल्यूशन चेक हर महीने कराना पड़ेगा और वो भी दिल्ली में नहीं होगा उसके लिए आता यूपी जाए तो गाजियाबाद जाके हर महीने कराना पड़ता था तो वो भी नहीं हो पा रहा था इसी बीच मैंने देखा कि मेरा लाइसेंस जो है बीस साल वाला था वो हैंड रिटर्न था और एक्सपायर हो गया था पता किया तो पता चला कि ये तो हैंड रिटर्न है अब आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा सारा प्रोसेस शुरू से फॉलो करना पड़ेगा <laughs> तो फिर मैंने गाड़ी भी बेच दी थी तो मैंने थोड़ा आइडिया सोच ड्रॉप कर दिया कि अभी लाइसेंस रहने देती हूँ कि ना गाड़ी है और दिल्ली में जरूरत नहीं लगती थी कि दिल्ली मेट्रो बहुत अच्छी थी 
हर जगह आराम से जा सकते थे और कैब है ही है और ऑटो वाले जब आप मेट्रो से बाहर आते हो ना तो आपको बड़ा पंद्रह बीस ऑटो वाले आपको पूछ रहे होते हैं कि आपको कहा जाना है टुक टुक वाले री रिक्शा वाले तो आपको बड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है कि आते ही आपको इतने लोग पूछ रहे तो मैंने चार साल गाड़ी नहीं चलाई फिर छह सात महीने पहले मैं हस्बैंड को लगा कि उनका रोज का एट्टी किलोमीटर का कम्यूट है तो वो अपने लिए ईवी ले लेते हैं जिससे कि उनका पेट्रोल का थोड़ा एक्सपेंसिस से हो जाएगा तो अब एक गाड़ी अब एक्स्ट्रा खड़ी थी जो कि मिड साइज एस थी तो मेरा बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा गाड़ी खड़ी रहती कभी तुम चला लिया करो तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं लाइसेंस लेती हूँ वापस से फिर मैं लर्निंग लाइसेंस लेके आई फिर पता चला कि अब एक लर्निंग के एक महीने फिर मैंने वो एस में पहली बार प्रैक्टिस की उससे पहले तो मेरे पास छोटी गाड़ी थी लेकिन मैं चला पा रही थी अच्छे से रिवर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और अच्छा गाड़ी बेच रही कहीं और किस्सा जो मैं भूलना ना भूल गई कि जब मैं गाड़ी बेच रही थी क्योंकि दिल्ली में तो आपने शायद देखा होगा कि पार्किंग घर के सामने ही करते हैं घर के अंदर कुछ ऑप्शन नहीं होता तो पर लेकिन आपके घर के सामने की जगह आप ही की मानी जाती है कि आप ही पार्क कर सकते हो तो जब मैं अपनी गाड़ी को बैबे करने आई थी जिस दिन वो जा रही थी तो मेरे नेबर बड़े अच्छे से मुझे समझाने लगे कि नहीं अच्छा किया तुमने बेच दी और चार पांच दिनों बाद देखा वही मेरी गाड़ी की जगह उनकी नई गाड़ी खड़ी थी <laughs> रिब्बन लगी हुई तो उनको लगा कि अब तो एक गाड़ी के पास खाली है तो हम भी अपनी नई गाड़ी ले लेते हैं पर ठीक है हमने कहा चलो कोई बात नहीं हमें अभी रखनी थी जब खरीदेंगे तो देखा जाएगा ठीक है तो जब दूसरी गाड़ी आई और अब मैंने छह महीने पहले उसको ड्राइव करना शुरू किया फिर मेरा टेस्ट की बारी आई अच्छा मैंने सुना हुआ था कि बहुत से लोग ये टेस्ट फेल कर जाते हैं जो कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बना है दिल्ली में तो मैं भी पहली बार गई जब मैं रिवर्स कर रही थी एस शेप में रिवर्स कर रही थी अब मेरी गाड़ी कब पे हिट हो गई और उन्होंने लिख दिया कि हिट द कर और इसका मतलब मेरे को एक एजेंट ने वहां पे बताया कि इसका मतलब आपको गाड़ी नहीं आती है तो आप फेल करके उन्होंने भेज दिया मुझे तो फिर मैं एक महीना और वेट करना पड़ा फिर मैं दूसरी बार गई अभी दो तीन महीने पहले फिर दो वहां पे तो एक ड्राइविंग स्कूल के टीचर ही वहां मुझे मिल गया उसने कहा कि मैं ना आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ तो आप एक मिरर में राइट साइड वाले अपने साइड वाले मिरर में देखते रहो आपको और कुछ नहीं करना बस कर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना तो मैं जब उसको देख ही रही थी और मैंने जो उसे पीछे जब खड़ी एक गाड़ी को मार दिया मुझे लगा कि वो बैक मिरर में देख रहा है और उसने इसलिए मुझे बोला कि आपको सिर्फ राइट मिरर में देखना है तो जो गाड़ी मैंने कभी नहीं ठोकी थी उस दिन पहली बार मेरा बम्पर टूट गया और वो इंस्ट्रक्टर मुझे बोलता है आज आप मत जाओ आज आप कैंसिल आप स्किप कर दो टेस्ट फिर तीसरी एक तीसरी एक महीने बाद की डेट मिली जो की अभी फ्राइडे को थी अच्छा वहां पे दो चार लड़के खड़े थे तो मैंने उनको कहा कि मेरे को थोड़ा रिवर्स में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा बता देना गल गलत जा रही है गाड़ी तो तो कहा ठीक है हम आपको लेफ्ट राइट बोल देंगे कि स्टेयरिंग ऐसे करो तो मैंने रिवर्स आराम से पास कर लिया अब आया एट शेप में बनाना था दूसरा टेस्ट अब वहां से मुझे लेफ्ट लेफ्ट आवाज आ रही है एरो राइट का था तो मैं रुक गई एकदम से आवाज आई फेर फेर मैंने कहा क्या हुआ कहते आप बाहर जाके पूछो अब उन्होंने मुझे बोला बाहर निकलना और जब मैं रुकी हुई थी मैंने तेजी से अपना एस लिया और बाहर निकल गई तो उससे पूछा क्या हुआ क्या आप रुक गए थे मैंने कहा हाँ वो लेफ्ट की आवाज आ रही थी एरो राइट का था मैं रुक गई थी कहता बस रुकना नहीं था वही पे आप फेल हो गए <laughs> तो मैंने तीसरी बार भी टेस्ट फेल कर दिया मेरा लर्निंग कल एक्सपायर हो गया और अब मुझे फिर से लर्निंग लेना पड़ेगा फिर से टेस्ट देना पड़ेगा और बहुत जल्दी मैं पचास साल की हो जाऊंगी तो मुझे फिर दस साल का लाइसेंस नहीं मिलेगा इसलिए मेरे को थोड़ी जल्दी भी थी तो तभी कहानी यही अटकी है कल से फिर से शुरुआत होगी लर्निंग लाइसेंस तो फिर मैं थोड़ी सीरियस हो रही थी कि मैं क्या करूं मुझे बहुत खराब लग रहा था कि बार बार फेल हो रही हूँ तो फिर मुझे लगा कि नहीं आई कैन मेक फन ऑफ दिस सिचुएशन तो थोड़ा लाइट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा awesome, awesome. Thank you so much. I say that's what we say in storytellers' life, right? There are no bad days. 
either there there are good days or there are good stories and this was definitely a great story so let's have who wants to give sanjay what's your feedback for meenu ji's yeah story if you want to call actually meenu meenu ji ne uh, story aisi batayi ki uh, it is a love on our side ki actually ye loving story thi lekin aap isko abhi struggling story bhi bata sakte ho ki how i struggle to get my learning license so story was great and uh, i love to listen this story and uh, uh, your struggle to get license still you are struggling to get license and uh, very good thank you awesome thank you sanjay awesome alka ji what's your feedback unmute yourself yeah the most important thing in her story was her genuineness she was so genuine she was so real and uh, i can relate to what she was doing and i'm not i'm i'm quite um, amazed at delhi people that they take such a uh, detailed interview for a for a for a driving test in bombay i when i took my test last i don't know how many years back it was they never even saw what i did actually i did not know how to start my car also that time and my husband said tu paisa de ke aaye kya how did they give you the the, the the i don't know but they are so strict in delhi but i liked your uh, realness and the part that you're making fun of yourself that is amazing that shows that shows something in you that you know you want to you're such a good connector i could connect with you and i could like you know i, I could uh, relate with you very true story and your realness was coming out thank you so much awesome awesome okay sharing your feedback you have to unmute yes yeah ek to minu ji aap bahut hi sweet ho correct aap baatein bhi bahut sweet hai aur aap bhi bahut sweet hai और आपने मतलब मैं आपकी मतलब मैंने जब आपने पहली बार स्टोरी सुनाई थी वो मैंने सुनी है बीच में एक आध बार सुनी है और अभी सुनी है आप मतलब यू हैव रियली इवॉल्व एज अ टेलर जो शुरू में आप बोलते थे एक एक सेंटेंस और अभी जैसे बोल रहे हो बहुत अच्छा तो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ स्टाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्टाइल डेवलप किया अपना खुद का जहां पर आप थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं बट दट योर यूएस पी इसको आप बरकरार रखो ये बहुत अच्छी चीज है और आपने इतने अच्छे से अपने दिल का दर्द को एक लाइसेंस और कार के थ्रू आपने जाहिर किया आपके स्टोरी को कनेक्ट किया दैट वाज आल्सो जस्ट अमेजिंग बिकॉज दो यू आर टेलिंग द स्टोरी ऑफ द आप अपनी कार और लाइसेंस के बारे में स्टोरी सुना रहे हो लेकिन आप एक्चुअली कुछ और भी बोल रहे हो यू नो विच वॉज रियली स्वीट एंड केम अक्रॉस एंड हिट इट सो इट वॉज वेरी नाइस जब आप शुरू कर रहे थे ना तो आपने थोड़ा सा नरेशन किया था 25 साल पहले और दो साल के बाद वाला तो वो, वो नरेशन आप छोड़ दो मतलब आपका स्टाइल इतना अच्छा है आपका स्टाइल स्टैंड अप कॉमेडी वाला स्टाइल है अभी जो आपने बोला ना तो आप सिर्फ 25 साल की कुछ बात सुनाओ फिर बताओ कि फिलहाल अभी मैं दो दिन पहले की बात है ऐसा ऐसा हुआ करके बाकी स्टोरी सुनाओ तो बहुत अच्छा लगे एंड में भी आपने थोड़ा सा मतलब सुना देखो आप हमेशा याद रखना स्टोरी टेलिंग और ट्रेनिंग में फर्क होता है जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो आप सिर्फ कहानी सुनाते हो बस आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हो आपकी स्टोरी सब आपने तो आपकी स्टोरी में आपकी पूरी दिल निकाल के रख दी तो आपने तो सब कुछ सुना दिया तो आपको कुछ और ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है आपने बहुत अच्छा बोला शुरू से एंड तक बहुत अच्छा बोला मुझे आपका स्टाइल भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यू हैव डिवलप्ड स्टाइल नाउ योर ओन स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग एवरीबडी हैज डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को कॉपी करके उनकी स्टाइल बोलनी चाहते हैं लेकिन मुझे आपको देखकर समझ में आ गया ये आपकी स्टाइल है आपने कहीं से कॉपी नहीं किया दिल से बताई है अब आपने जो कंटेंट अभी बताया ना आपने ड्राफ्ट किया होगा लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना <laughs> अगर आप क्योंकि आप अगर ड्राफ्ट नहीं करते तो आप इस फ्लो में नहीं सुना सकते तो आपने ड्राफ्ट तो किया है लेकिन कुछ रफ ड्राफ्ट किया है फिर अपने मन से उस ड्राफ्ट को कनेक्ट करके सुना दिया हाँ वो तो समझ पा रहे तो अगर आप अच्छे से इसको ड्राफ्ट करोगे और प्रैक्टिस करोगे ये आपकी बहुत अच्छी एक स्टैंड अप कॉमेडी टाइप की स्टोरी बन जाएगी इसका कॉन्टेंट बहुत ही अच्छा है और आपने और देखो जो स्टैंड कॉमेडी वाले वो क्या करते हैं वो सैड पार्ट्स को और इरिटेटिंग पार्ट्स को और हैवी पार्ट्स को लाइट बनाकर दुनिया में पेश करते हैं पीपल लाफ बट एट द सेम टाइम समथिंग हिट्स इनसाइड यू नो सो यू हैव डन दैट जॉब रियली वेल यू ओनली नाउ नीड टू ड्राफ्ट एंड प्रैक्टिस तो ये बहुत आपकी ये वाली स्टोरी बहुत ही मजेदार बन जाएगी आप बहुत सारी जगह पर परफॉर्म कर सकते हो मैं भी आपको बुला सकती हूँ परफॉर्म करने के लिए आप ड्राफ्ट कर सुनाओ मुझे ये बहुत अच्छी है बहुत अच्छी लगा मुझे अमेजिंग 
Awesome. Thank you, Sharon. Thank you so much. And 100% agree. I was not feeling like this is a story. I was like, I am watching some some comedy routine going on. You have these open mics, right, for new comedians who go and just try out their routines. And it was definitely like a comedy routine. And I was looking at observing everybody was laughing, laughing their heart out. And as they say, like Shen was saying, someone's tragedy is others' comedy. And this is exactly what happened. We are tragedy after tragedy after tragedy. But the most important thing is we were not laughing at you. We were laughing with you because you were also having fun. You were also enjoying, you were smiling and we were with you. We we're not laughing at you. That is the main difference. So I love that. Like Sharin said, Thoda sa agar structure kar le aap isko. this could be a brilliant routine that you can go and give to comedy clubs and people will, without having any other kind of content, this in itself could be 10 to 15 minute routine and people will laugh their gut out. So kudos to you and thank you so much. I think this was needed after two serious stories. We needed this one to break the ice. So thank you. Thank you. Thank you for your encouraging feedback. Awesome. Yeah, I, and I, and I, we are I, looking forward to your license. I, I am very sure you'll get that. I have failed many times. I mean, in different countries. So I know you can get that. When Alka ji said, I was also about to tell her, come to Bombay, you'll get it in a day. <laughs> With the license is not a big deal. Even I didn't know how to do reverse, but I still got my license. But I want to tell you something else. You were talking when you so आप अभी भी जब अपन कॉमेडी करते हैं ना तो आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है जब अगर आप कॉमेडी नहीं कर रहे हो तो फिर इमोशनली कनेक्ट को सुनाओ जैसे अलका जी ने सुनाया संजय जी ने सुनाया आप क्या आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि आप भले ही हंस रहे थे आपका दर्द मुझे फील हो रहा था तो अब वो फील नहीं होना चाहिए जब आप कॉमेडी कर रहे हो तो आप उसको उसके लिए क्या करना है उस देखो ट्रेजेडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकम्स अ कॉमेडी ठीक है तो आपकी ये हो चुकी है लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट से भी उसको कनेक्ट इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो उससे तो क्या करो आपको क्या करना है आपको ड्राफ्ट करना और प्रैक्टिस करना है आप ड्राफ्ट करके प्रैक्टिस इतनी बार करोगे तो आपका एक इमोशनल डिसोसिएशन हो जाएगा उससे आप कंटेंट बहुत ही अच्छा है आप इसको प्रैक्टिस कर कर एक वीडियो मुझे भेजो मैं आपको कथास्तु में बुलाती हूँ so that were our three storytellers. I have one more request from someone who wants to deliver a story, but I wanted to ask if everybody is available for next 10, 15 minutes, then we'll extend. Otherwise we'll wrap it up over here. So everybody okay with 15 minute extension. Okay. I see a few hands up. Okay. So Rajesh ji, do you have a title for your story? Unmute yourself. <laughs> Okay, come let's see how Jawabi. No, sorry. Yes, the story uh, title for my story is Health is Wealth. Health is Wealth. Okay, awesome. So everybody, let's welcome Rajesh Ahuja with the title Health is Wealth. Over to you. Right. Health is Wealth. Good health is the best asset. There's so many things which we keep uh, listening. Living healthy, uh, like is living wealthy. But kitne log is cheese ko like I I hope that hum sabhi cheese ko mante am I right that health is wealth. But kitne log hum us health is wealth uske liye kam karte hain usko jeete hain. So here I want to share a story of a kind and generous king. He was very generous, but the only thing was ki wo sirf ek hi kam karte the. खाते थे और सो जाते थे खाते थे और सो जाते थे उसके अलावा वो कोई काम नहीं करते थे सो so, उनके जो मिनिस्टर थे जो उनकी जनता थी वो बहुत बरिड रहती थी कि हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत जेनरस हैं, बट वो सिर्फ खाने और सोने में ही अपना टाइम बिता देते हैं इससे उनकी हेल्थ जो है वो बहुत इफेक्ट हो गई बहुत सारे जो क्लोज मिनिस्टर थे उन्होंने राजा को बहुत बार समझाने की कोशिश की बताने की कोशिश की बट किंग वॉज ही वॉज लिटरली ही कीप इंजॉइंग खाना और सोना खाना और सोना फिर अचानक ऐसे ही दिन बीतते गए महीने बीतते गए और कुछ सालों में ये होने लगा कि ही गेन वेट कितना वेट उसके पास हो गया कि अब राजा को ये रियलाइज होने लगा वो तो हिल भी नहीं पा रहा है 
अपने वृत्र से उठना उसे उसके लिए मुश्किल हो रहा था पैरों पे वो चल नहीं पा रहा था एंड नाउ ही स्टार्टेड वरिंग अबाउट इट ओ नो अब तो मैं जल्दी मर जाऊंगा एस उनके मिनिस्टर से बोलते थे कि अगर आप किसी तरीके से आप किसी तरीके से रहेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत इफेक्ट होगी और अगर आपको हमने खो दिया तो हमारा क्या होगा एंड ही स्टार्टेड रियलाइजिंग ऑल दो फिर वहां उसकी एक टेंशन बहुत बढ़ गई नहीं अब तो मुझे अपनी हेल्थ को रीगेन करना है तो ऐसा होता है ना जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमें लगता है कि नहीं नहीं वाकई में हेल्थ है तभी तो वेल्थ है ये जो स्टेटमेंट है ना तब हमें उसकी एक रियल वेल्थ जो है पता चलती है राइट सो सेम थिंग स्टार्टेड है फिर उसने मतलब दूर दूर से एक एक्सपर्ट्स को बुलाया अपने पास और उन्होंने बोला कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा लेकिन आप सबको मुझे बिल्कुल ठीक करना है और मुझे हेल्दी करना है पीपल दे ट्राइड लॉट मेनी थिंग्स और उन राजा रे भी बहुत सारी चीजें ये भी जिसने जो बोला वो सब उन्होंने किया उन सभी को उसने बहुत सारा धन दौलत दिया उन्होंने बट एवरी इन वे कुछ नहीं हुआ ही वॉज लाइक दैट ओनली इनफैक्ट और हिज एनिमीज दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम बल्कि किंग फैटी किंग एंड हिज मिनिस्टर दे वर वरिड वट विल हैपन क्या होगा हमारे राजा को अगर कुछ हो गया तो और किसी टेंशन में राजा भी किसी तरीके से बहुत दुखी था फिर अचानक एक दिन उस उनके नगर में एक होली मैन आता एंड ही हर्ड अबाउट ऑल दो थिंग्स कि राजा जो है वो फैटी राजा है और वो चल नहीं पाता है वो बहुत वेट गेन कर लिया है उन्होंने एंड ही थॉट दैट यस आई ट्रीट की और मैं उनको ठीक कर सकता हूँ एंड ही वेंट टू हिज सम ऑफ दिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा कि मेरे पास एक रास्ता है और मैं आपके राजा का ट्रीटमेंट करूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इट्स माई गारंटी और ये सुन के मिनिस्टर्स बहुत खुश हुए और वो फटाफट राजा के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं राजा राजा हमारे आपके लिए गुड न्यूज है हमारे नगर में एक होली मैन है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो हंड्रेड परसेंट आपको ठीक कर देंगे और राजा को इस बात की बहुत खुशी हुई उस राजा ने बोला उसे फटाफट मेरे पास बुलाओ तो मिनिस्टर ने बोला कि वो अभी तो चले गए हैं और उन्होंने बोला है कि आपको मेरी आ, मेरे जगह पे आना होगा मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा राजा को खुद चलकर आना पड़ेगा मेरे पास अब राजा सोच में पड़ गया लेकिन राजा को तो हेल्दी होना था दैट वॉज हिज फोकस सो ही सेट ठीक है हम चलते हैं और क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकते थे गाड़ी वाड़ी बुला के सब मिनिस्टर उनको उस होली मैन के पास लेकर गए होली मैन ने उसे देखा और होली मैन ने कहा यस yes, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो और मैं आपको ट्रीटमेंट देने के लिए भी तैयार हूं बट एक कंडीशन है क्या रेडी हो आप एंड राजा कहते बिल्कुल बिल्कुल हर कंडीशन मानूंगा मैं बस आप मुझे बिल्कुल ठीक कर दो मैं अपनी हेल्थ ये इतना सारा जो वेट है वो मैं उसे रिड्यूस करना चाहता हूँ और मैं अपने पैरों पे चलना चाहता हूँ मैं चल भी नहीं पाता हूँ मुझे इतनी परेशानी होती है मैं आराम से अपना कोई काम नहीं कर सकता हूँ तो होली मैन ने कहा आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें राजा आप निश्चिंत रहें आपको बस मेरी एक शर्त माननी है राजा कहता है क्या है वो शर्त मैं बिल्कुल तैयार हूँ फटाफट आप मुझे वो शर्त बताओ तो होली मैन कहते हैं आपको हर रोज ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आना है लेकिन आपको इस तरीके से गाड़ी पे नहीं आना है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से चलकर आना है पैरों से चलकर आना यही तो मेरी समस्या है मैं नहीं चल सकता हूँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ होली मैन कहता है बट ये मेरी कंडीशन है आपको कैसे भी हो अपने पैरों से चलकर आना है तभी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा तभी आप ठीक हो अदरवाइज नहीं अब राजा फिर चिंतित हो गए मैं कैसे चलूंगा बट ही वॉज अवेयर कि उनके पास कोई चॉइस नहीं ही सेट ठीक है मैं अग्री हूं इस चीज के लिए मैं 
अपने पैरों पर चल कर आऊंगा तो होली मैन कहते हैं ठीक है राजन आप आज जाए और कल आप इसी समय पर मेरे पास आ जाए और वो चले जाते हैं राजा और अगले दिन बहुत ही कोशिश से बहुत ही मुश्किलों से मिनिस्टर्स का सहारा लेकर और बहुत ही तकलीफों के साथ वो है होली मैन के पास पहुंचते हैं और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं और उसके लिए पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि होली मैन तो है ही नहीं फिर जो उनके आ, साथ में पर्सन थे उन्होंने राजा को बोला कि राजा आज तो वो अवेलेबल नहीं है आप ट्रीटमेंट के लिए कल आइएगा राजा बहुत ही उदास हुए क्योंकि वो बहुत तकलीफ से आए थे बट इसे कोई नहीं अब मैं कल आता हूँ मुझे ठीक तो होना ही है और वो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर बहुत ही मुश्किल के साथ वो वापस आते हैं अगेन सेम स्टोरी होली मैन वॉज नॉट अवेलेबल ओवर देयर ही वेंट बैक ही केम नेक्स्ट डे अगेन द सेम थिंग अगेन ही वेंट बैक नेक्स्ट डे ही केम अगेन द सेम थिंग नाउ राजा वॉज लाइक ही वॉज गेटिंग एंग्री वट इज हैपनिंग वाई ही इज नॉट देयर ही प्रोमिस मी दैट I'll treat you you and you'll regain your health. But uh, his uh, other people, they just said, uh, Rajan, हम आपसे माफी चाहते हैं बट होली मैन यहाँ नहीं है आपको उन्होंने मैसेज दिया कि कल वो पक्का आपको यहाँ मिलेंगे आप प्लीज कल आइएगा और ये सुनकर राजन फिर चले जाते हैं Next day, and same thing. राजा वहां आते हैं और होली मैन वहां नहीं होते हैं अब राजा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अदर पीपल दे अगेन सेट द सेम थिंग कि राजन हमें नहीं मालूम लेकिन आपको कल फिर आना पड़ेगा और इसी तरीके से एक हफ्ता निकल गया दो हफ्ते निकल गए राजन को समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत परेशान हो रहा था और अब उसने सोचा अगर आज मैं वो मुझे होली मैन नहीं मिलता है तो मैं नहीं जाऊंगा कल से और जब राजन वहां पहुंचते हैं अगेन होली मैन वॉज नॉट देयर अब राजन को बहुत गुस्सा आता है और राजन का मन ऐसा करता है कि अपने मंत्रियों को बोलकर उस होली मैन को फांसी पर चढ़ा दे लेकिन सडनली राजन को ऐसा एहसास हुआ कि मैं रोज यहाँ चलकर आ रहा हूँ पहले मैं मंत्रियों की हेल्प से चलकर आता था अब धीरे धीरे मैं खुद कर मैं चल कर आ रहा हूँ आज मैं थोड़ा लाइजर फील करता हूँ कुछ ऐसा लगता है मैंने वेट लूज किया है कहीं ये होली मैन का ट्रीटमेंट ही तो नहीं कि इस तरीके से वो रोज मुझे अपने पास बुलाकर मेर, मेरा वेट कम करवा रहे हैं और अब मैं तो अपनी इंडिपेंडेंटली चल पाता हूँ इंडिपेंडेंटली मैं अपने आप को मैनेज कर पाता हूँ तो राजन ने उस पर्सन से उनके जो भी सबोर्डिनेट थे उनसे पूछा क्या वो मुझे इसीलिए नहीं मिलते कि रोज मैं यहाँ चल कर आऊ और मेरा वेट लूज हो तो सबोर्डिनेट ने कहा राजन आपने बिल्कुल ठीक पहचाना होली मैन तो अंदर ही बैठे लेकिन वो आपसे नहीं मिलते थे ताकि आप हर रोज यहाँ आए और कोई ट्रीटमेंट नहीं है ट्रीटमेंट यही है कि आप को अपनी हैबिट्स को चेंज करना था आपको वो सब करना था जो हेल्दी रहने के लिए जरूरी था और उतने में होली मैन आता है और होली मैन राजन को ही बोलते हैं राजन अगर आप अपनी बॉडी से अपनी बॉडी पार्ट से वर्क करेंगे उन्हें एक्शन में लेकर आएंगे तभी आप हेल्दी रह पाएंगे आप जो इटेबल्स लेते हैं उतनी एनर्जी भी आपको बर्न करनी होगी तभी उस खाने का जो आप खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं अपनी बॉडी के लिए खाते हैं और बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही खाना है उतना ही आपको आराम करना है हमारी बॉडी काम के लिए है तो उससे आपको काम भी लेना है और राजन राजा को ये बात रियलाइज हुई और उसने प्रोमिस किया कि डेफिनेटली मैं ही नहीं मेरी प्रजा भी अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगी और मेरी प्रजा में हेल्थ इज वेल्थ ये अवेयरनेस ईच एंड एवरी पर्सन तक जाएगी ताकि हम सब हेल्दी हो पाए सो यस फ्रेंड्स फ्रॉम दिस स्टोरी आई वॉन्टेड टू शेयर येस हेल्थ इज वेल्थ वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ आर हेल्थ 
another thing which we can learn from this story is that if we wish to get something, we should keep working for it. And if we will not lose our hope, we will not stop in action, definitely one day we will achieve our goal. That's all from my side. Thank you so much. Andy. Awesome. Awesome. Thank you, Rajesh. Ji. That was an amazing story. So let's go around the room. Let's ask um, Ninji your feedback. Uh, okay, today I was revising my book chapter, so I was working on the topic of health as well. So, I got a good message, and then I got a revision. I think it was all applicable to me, so I'll have to work on that. Otherwise, our story was good. Uh, it was good to see you. So, thank you, Rajesh. <laughs> thank you, Minu Ji. Okay. Hi, Shankar. Good to have you. Are you here? Okay, unmute yourself and give feedback to Rajesh. Yeah, yeah. Rajesh ji is always uh, exception, exceptional one. So, unka har baat uh, matlab koi comments nahi hota kyunki wo achhe hi bolti hai. Aur ye to bahut hi achhi message hai sabke liye kyunki health is wealth. Ye ham bachpan se sunte aa rahe hain. Aur ham sabko isko maan ke bhi chalna chahiye ki health is wealth. If if health is not good, then whatever you know, whatever wealth you have. That doesn't matter. That won't work out for you because if you are not well, you won't sleep in a peace mind. You can't be calm, cool. So everything will be lost. So we should always keep in mind that. And one thing is, uh, she finally she told that if we want to wish something, we need to work work for that. And that is also a very good message that we should uh, like you know if we are strive something, if we are to thrive something, then we have to make a mindset with positive mindset with a like you know, with proper, uh, with with proper channel. Like we should not move here and there because distractions are there so much in this market or in this world. Easily we can get distracted, but we have to keep ourselves, uh, like you know, in a balanced position or in a what I say, uh, like in such a situation that no one can distract us. That much of willpower we must develop within ourselves. So that is a good message from her and the rest of the because uh, when she started. I was not there. I joined in between the, like, you know, when she was uh, describing all those stuff. So in between, I think, I don't know how much before she she started. Okay. I just started out five five minutes around. I just listened and that was quite awesome. So that's a good message. Yeah. Yeah. These are the daily lives we should, we must follow. Thank you, Shankar. Good to have you today. Awesome sharing your comments. एक तो राजू जी आपने मेरी फेवरेट जॉनर की स्टोरी सुनाई आपने फोक टेल सुनाया तो इट्स इट्स वेरी नाइस मुझे फोक टेल सबसे ज्यादा मुझे पसंद फोक टेल है आपने जब आपने शुरू की ना तो एक तो आपका वाव फैक्टर ये है कि मैं भी आपको पहले सुन चुकी हूं तो आप पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो जो पहले हेजिटेशन आपकी आवाज में आपके अंदाज में थी वो चले गई है सो यू आर स्पीकिंग रियली वेल जब आपने शुरुआत की तो आपने भी थोड़ा सा नरेशन किया ना ये मैं सारे स्टोरी टेलर को बताना चाहती हूँ अगर आप स्टोरी टेलिंग जिम में आ रहे हो तो आपका काम सिर्फ स्टोरी सुनाना है उसकी डीब्रीफ हमको स्टोरी से सब कुछ समझ में आना चाहिए सो वी डोंट नीड वी डोंट नीड द स्टोरी टेलर टू टेल वो अंडरस्टैंड आउट द स्टोरी वी शुड बी एबल टू डू इट नेचुरली हाँ आपकी स्टोरी में वो सब कुछ होना चाहिए कि हम लोग समझ जाए बिल्कुल भी डीप ब्रीफिंग नहीं एक सेंटेंस भी नहीं बहुत पहले की बात है एक राजा हुआ करता था करके आप स्टार्ट कर सकते हो फिर जब आप स्टोरी सुना रहे हो तो आप इंग्लिश और हिंदी को मिक्स मत कीजिए जब आप हिंदी में सुना रही है तो आप सिर्फ हिंदी में सुनाइए जब आप इंग्लिश में सुना रही हो सिर्फ इंग्लिश में सुनाइए अगर आपको इंग्लिश करना है इंग्लिश हिंदी कंबाइन करना है तो आपने ड्राफ्ट तो आपकी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं की है आपने कहीं पर पढ़ी है और आपने सुनाई है तो अगर आप ड्राफ्ट करोगे उसको देखिए अगर आपको अच्छा स्टोरी टेलर बनना है ना राजेश जी तो आपको ड्राफ्ट तो करना ही पड़ेगा At least initially, 25 stories draft कीजिए, 26 story आपकी natural भी आप बहुत अच्छा बोल पाओगे। But you have to initially you have to draft your story so that you understand कि ये कैसा है। दो चार लोगों को सुना हो, आप उसके बाद story जब मैं आऊँ तो और भी फर्क पड़ेगा, है ना? And draft के बाद practice की भी जरूरत है। ये मेरे ख्याल से आपने impromptu बोल दिया होगा हरितोष को कि मैं सुनाना चाहती हूँ, तो आपने सु मैं मैं आपकी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए बोल रही हूँ आप एक स्टोरी को वेस्ट मत कीजिए 
है ना सारी स्टोरी को दिल से बोलिए तो अगर अगर आ, आपको इम्प्रोमटो बनाने की आ, इच्छा हो रही है तो आप इम्प्रोमटो स्टोरी को सुनाओ जो आप दस बार सुना चुके हो ताकि आपको भी मजा आए सुनाने में आपके ऑडियंस को भी मजा आए देखिए जब ऑडियंस पैसे देकर तो नहीं आ रही है लेकिन ऑडियंस अपना टाइम देकर तो आ रही है ना अपना टाइम दे रही है बहुत कुछ दे रही है यहाँ बैठी है आपको सुन रही है तो उनको मजा भी एंटरटेनमेंट हमारा हमारी जिम्मेदारी है कि एज अ स्टोरी टेलर हम एंटरटेन भी करें हमारे ऑडियंस को एंड यू गिव द मैसेजेस दैट यू वांट टू गिव थ्रू योर स्टोरी तो आप अगर कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करोगे रीड करोगे ये स्टोरी आपने किताब में पढ़ी कि गूगल की I long like I think seven five five to seven uh, days before I just uh, read this story somewhere. I don't know right now exactly. Okay. तो हो सकता है आपने Google में पढ़ी हो क्योंकि किताब में पढ़ी तो फिर आपको याद रहती थी वाली किताब से पढ़ी. तो अगर आपने Google भी किया ना और आपको story अच्छी लग रही है ये story बहुत अच्छी है. हाँ. आपको अच्छी भी लग रही है तो आप उसको copy paste करो एक folder बनाओ उसमें रख लो. उसके बाद उसे दस बार पढ़ो. तो आपको ideas आएंगे. उसके बाद आप draft करो. जब आप ड्राफ्ट करोगे ना तो एक सीक्वेंस होगी और जब आप रिपीट कर रहे थे एक स्टोरी टेलिंग का असूल है कि जब आप रिपीट करते हो तो आप तीन बार रिपीट करते हो आप दो बार करोगे तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट चले जाएगा अगर आप इफेक्ट के लिए रेपिटेशन कर रहे हो और चार बार करोगे तो वो लोग बोर हो जाएंगे तो हमेशा आप याद रखना तीन बार रिपीट करना और अगर आपके तीन बार से ज्यादा रेपिटेशन है तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि राजा इतने दिनों तक जाता रहा जाता रहा जाता रहा तो अगर रेपिटेशन है तो हर सेंटेंस को हर सेंटेंस में एक नया एलिमेंट डाल दो पहले दिन गया वो ऐसा ऐसा हुआ तो हमें वो दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है दूसरे दिन गया तो ऐसा ऐसा हो तीसरे दिन ऐसा गया चौथे चौथे दिन ऐसा हो पांचवे दिन ऐसा हो और चलता गया चलते गया फिर वापस ऐसा हो तो अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस तो एकदम मजेदार है लाइक आप पहले आते थे ना तो आप स्माइल भी नहीं करते थे आपको डर लगता था बोलने के लिए अब तो आप एकदम बिंदास होकर बोल रहे हो सो दैट अमेजिंग वेरी गुड आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बहुत बढ़ता है सो दैट वॉज गुड आई एंजॉय द स्टोरी बिकॉज आई लव फोक टेल्स मुझे पता थी ये स्टोरी तो लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी नाइस स्टोरी Awesome. Thank you, Shailin. Thank you so much. Uh, thank you so much, Rajesh. Uh, to add to what Shailin said, I I love that story. Uh, don't put the context like she said, and I'm gonna say that towards the end also, don't give too many messages. Like, yeah. Jada take away the name, then it's confusing. If you are talking about health, then stick to health. If you're talking about goal, then stick to goal. Too many takeaways, nobody is gonna take. So, similarly, at the end also, stick to one takeaway. And I will. I also do. Uh, Wrote that the same repetition part. If you add the repetition three times and and the same sentences, it would have been like na every day Iya and every day he was not there and then he went back. So similar draft करके and then repetition. And a one more idea I had and maybe this is where uh, when you are telling that the Raja has the realization, and I just wrote it down and maybe we can experiment that. Is that na you can say that na after fifteen days Raja said, अब तो मैं अपने हाथों से उसको फांसी पर चढ़ाऊंगा एंड देन ही रियलाइज एक्चुअली मैं पिछले एक हफ्ते या दो हफ्ते से मैं आ रहा हूं एंड नाउ आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं उसको उठा के खुद से मैं कर सकता हूं एंड दैट इज प्रॉब्ली व्हाट द क्योर इज तो द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन उसको आप थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज शेयरिंग इज ज्वाइनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम and i am very happy to see for everyone whether it's meenu ji alka ji you or sanjay everyone is getting the feedback that they are progressing which means that we are doing something great and something amazing so thank you for showing up everyone thank you for uh, 